ተናስተልን በደጋሚ እንደምንሏቸው አልተመካዮቻችን 7 ሰዓቱን አል ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የሰዓቱን ዘና አለሆ መሰለ ገቦት ነው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ኢትዮጵያን ወደ ብልጽግና የማሻገር ህልምን ኦን ለማድረግ ትክለኛ መንገድ መጀመሩን አበሰሩ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለኢትዮጵያና ለብልጽግና ፓርቲ አባላት መልእክት አስተላልፈዋል መልእክቱን ተካተነ ማለት ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብና ለብልጽግና ፓርቲ አባላት በሙሉ የብልጽግና ፓርቲን የመስረት ሂደት በመሆራን ሲጠና ቆይቶ በየደረጃው ሁሉ ማማላዎች ሲወያዩበት እንደቆዩ ይታወሳል በተናንተና ሁለት የኦዲፒ አስጨኳይ ጉባኤና የአዴፓ አስጨኳይ ጉባኤ በሙሉ ድምጽ ያጸደቀው ሲሆን በዛሬ ሁለት የደህደን አስጨኳይ ጉባኤ እንደሚያጸርቀው ይተበቃል ይህም የፓርቲ መስረታው ሁሉንም ህጋዊ መሰረት ያያዘና ህግን ተከትሎ የተፈጸመ መሆኑን ስለገልጽላችሁ በታላቅ ደስታ ነው ሁለተኛው የብልጽግና ፓርቲ ፕሮግራሙን ያሻሻለ ለሚከጥሉት 10 አመታት ኢትዮጵያን ወደ ብልጽግና ጎዳና የሚወስደውን እቅድ የነደፈ ይህንንም ከመላው ህዝቡና አባላት ጋር የሚወያይበትና የሚያዳብረው ኢትዮጵያን ወደ ብልጽግና የሞሰድ ህልማችን እውን የምናደርግበት ትክክለኛው መንገድ የተጀመረ መሆኑን ሳበስር በታላቅ ደስታ ነው ከዚህ ጋር ተያይዞ አንድ አንድ አይሎች ይህ አዲስ የብልጽግና ፓርቲ አዳይ ስራትን የሚያመጣ የፌደራል ስራትን የሚያጠፋ የሚል አሉባልታ ሲነገሩ ይደመጣል ይሁንና በፕሮግራማችን ላይ በግልጽ እንዳስቀመጥ ነው የብልጽግና ፓርቲ ህብረ ብሔራዊት ፌደራላዊት ዲሞክራሲያዊት ኢትዮጵያ የሚያጠናክር የሚገነባ እንጂ የማያፈርስ መሆኑን በንግግር ብቻ ሳይሆን በፕሮግራማችንን ጭምር ያካተተ ነው መሆኑን እየገለጽኩ ሌሎች ፓርቲዎች ብልጽግና ፓርቲ በመክሰስ ሳይሆን አማራጭ ሐሳብ በማምጣት እንዲሞግቱንና ለኢትዮጵያ ህዝብ አማራጭ ሐሳብ ይዘው እንዲቀርቡ በዚሁ አጋጣሚ ጥሪ እን ላቀርብላቸው ፈልጋለሁ የብልጽግና ፓርቲ መሰረቱ በኦሮሚያ ክልል የቄሮን ትግል በአማራ ክልል የፋኖን ትግል በደቡብ ዘርማና ሌሎች ወጣት አደረጃጀቶች በጋራ ያደረጉትን ትግል ከተረተረት ወደ ወነተኛ ብልጽግናና ሰላም ዲሞክራሲያዊና አንድነት ለማሸጋገር የተደረገ ሂደት መሆኑ ታምኑ ቄሮች ፋኖች እንኳን ደስ ያላችሁ የታገራችሁበት ፓርቲያችሁ ተመስርቷል ከፓርቲያችሁ ጋር ሆነናችሁ ስታነሱ የነበረውን ጥያቄ ወደ ተግባር እንዲመለስ አስፈልጋዩን ጥረት እንድታደርጉ ጥሪ እንላቀርብላችሁ እፈልጋለሁ ከዚህ ጋር ተያይዞ ድርጅታችን የፋኖንና የቄሮን ትግል የሚያስታውስ የተግባር ማስታወሻ እንደሚያስቀምጥ ሳበስርላችሁ በታላቅ ደስታ ነው። እንዲሁም በልጽግና ፓርቲ ስራ አስፈጻሚ አባላት በሰሞኑ ባደረጉት ውይይት ኢትዮጵያ ውስጥ የሕግ ለልናን የማረጋግጥና ሕግ የማስከበር ጉዳይ ዋነኛ አጀንዳ ሆኖ ተነስቷል። ከንግዲህ በኋላ ኢትዮጵያ ውስጥ ማንኛውም ሰው ሐሳብ ካለው በሐሳብ ገበያ ውስጥ አሳምኖ ስልጣን ከመያዝ ወጪ በኃይል እና ትክክል ባልሆነ መንገድ የህዝብን ሰላም የሚያውቅ ሆነ መንግስት ህጋዊ እርምጃ በመውሰድ የሕግ ለልና እንደሚያረጋግጥ ፓርቲያችን ለሕግ ለልና አበክሮ እንደሚሰራ የተግባባን መሆናችንን ለገልጽላችሁ ወዳለሁ መላ ኢትዮጵያ ህዝቦች የብልጽግና ፓርቲ ያለብንን ደህነት ያለብንን የዲሞክራሲያ ይጥረት ያለብንን የሰላም ችግር በመፍታት እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ስራ እንዲያገኝ በልቶ እንዲያድር በሰላም ወጥቶ እንዲገባ የሚተጋ ፓርቲ ሲሆን ይህንንም በፕሮግራማችን ላይ በግልጽ ያሰፈረው መሆን አውቃችሁ ሌሎች ከኛ የሚቀርኑ ኃይሎች ካሉ አማራጭ ሐሳብ እያቀርቡ በሐሳብ ለእልና ብቻ ማሸነፍ የሚችሉበትና ሰላማዊ መንገድ የሚከተሉበት መንገድ መላው የኢትዮጵያ ህዝብ ከብልጽግና ፓርቲ ጋር በመሆን እንዲያረጋግጥ ጥሪን ማቅረብ ፈልጋለሁ የብልጽግና ፓርቲ ለሰላም የብልጽግና ፓርቲ ለእኩልነት የብልጽግና ፓርቲ ለነጻነት የብልጽግና ፓርቲ ለወነተኛ የፌደራል ስርዓት የብልጽግና ፓርቲ ለያንዳንዱ ዜጋ በልቶ የማደርና ወጥቶ የመግባት ሰላምን የማረጋገጥ ተግባር ለመፈጸም ታጥቆ የተነሳ ሙሉ ዝግጅት ያደረገ ግልጽ ፕሮግራም ያለው መጻዩን የኢትዮጵያን አቅጣጫ የነደፈ መሆኑን አውቃችሁ ከጎናችን በመሆን የኢትዮጵያን ብልጽግና 
አሁን እንድታደርጉ በታላቅ ተተና እጠይቃለሁ አመሰግናለሁ የብሔራዊ አደጋ ስጋ ስራ መራ ኮሚሽን የፋይናንስ እና ቡጀት አሰራሩን ክፍተቶች እንዲፈታ የመንግስት ወጭና አስተዳደር ቁጥጥር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ተሳስበ ቋሚ ኮሚቴው በኮሚሽኑ የ2010 ቡጀት አመት የኦዲት ግኝት ሪፖርት መነሻ ከባርሽ አካላት ጋር ተዋይቷል ዋልሊት አምብ ተካተውታል በዝብ ተኮች ምክር ቤት የመንግስት ወጭ አስተዳደርና ቁጥጥር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የብሔራዊ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽንን የፋይናንስ አስተራር በ2010 በጀት አመት የኦዲት ግኝት ሪፖርት ላይ ከኮሚሽኑ አመራሮችና ከባለድርሻ አካላት ጋር ተዋይቷል በፌደራል ዋና ኦዲት ተርግኝት መሰረት ኮሚሽኑ በበጀት አመቱ በገቢና ወጪ በንብረት አያያዝና ወጋገድ እንዲሁም ከበጀት አጠቃቀም ጋር የተገናኙ የኦዲት ግኝቶች መኖራቸውን የቋሚ ኮሚቴው አባላት ጥያቄዎችን አንስተዋል 55 ሚሊዮን 603382 ከ49 በጨረታ መግዛት ሲገባ በቀጥታ ግዢ የፈጸመ መሆኑ ታውቃል ከአንድ ድርጅት በቀጥታ ግዢ መፈጸም ለአድሎ ያሰራር በር የሚከፍት ከመሆኑን ባሻገር የመንግስትን ጥቅም ሊያሳጣ ስለሚችል በግዢዎች መመሪያ መሰረት መፈጸም ያልተቻለው ለምን እንደው ይበሉ ይጠጡ ወተት የመሳሰሉት ነገሮች የጅል ግልጽ ጨረታ ጠብቀን ማንሄድበት ሁኔታዎችን የግዢ ሂደቱ ያመቻቻል ስለዚህ ያንን አሳማይ ነገሮች ከኤጀንሲው ዳ ከሚመለከተው አታል ዳ ተመታትራችሁ መስራት በሚያስችልበት መንገድ ለምን አለዳችሁ የብሔራዊ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽነር ምትኩ ካሳ በተለይም በ2010 ዓመተ ምህረት በሀገሪቱ አንድ አንድ ክፍሎች በነበረው አፋጣኝ አደጋ መከላከል ስራ ምክንያት አልፎ አልፎ የኮሚሽኑ ግዢዎች ከመመሪያ ውጪ ሊሆን እንደሚችል ገልጸዋል 2010 ዓመተ ምህረት ላይ በጀት አመት ላይ ፒክ ተፈናቃይ ቁጥር የነበረበት ነው ስለዚህ ሜዳ ላይ ነው ተጣላችሁ የተከበሩ ምክር ቤት ሲገመግም ዳታል ድረስም ይሉ አንዱ ሲነሳን ፈጥማል ድረስም እሚል ነገር አለ ስለዚህ ዳታ ፈጥነ ለማቅረብ ሁሌ ዝግጁ ምን አለብን እኔ ከሌለ በለቀማ መግዛት መቻል አለብን እኔ ወይ ለማናገር እንኳን ከተታ በለቀማ ሊፈቀድ ይገባል ነው ብለው እኔ ለምን የሰው ወስ የሚበልጥ የመንግስት ወጭ አስተዳደርና ቁጥጥር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢው አቶ መሐመድ ዩሱፍ ኮሚሽኑ የኦዲት ግኝቶችን በፍጥነት ማስተካከል እንዳለበት አሳስቧል የሂሳብ ኦዲት ግኝትን በማረም ቀልጣፋና ውጤታማ ስኬታ ማስረዎች ካልተሰሩ ኮሚሽኑ የተቋቋመበትን አላማ ለማሳካት ከፍተኛ ችግር ውስጥ የሚገባ መሆኑ መረዳት ተችሏል። በመሆኑ በዋና ኦዲተ በተለይም በተቀመጠው አቅጣጫ መሰረት በአጭር ጊዜ ውስጥ የተሰጡ ግብአቶችን በመቀበል በአስቸኳይ ክፍተቶችና ስቶቶች ታርመው ሪፖርት በማድረግ ሐላፊነቱ እንዲወጡ በውይይቱም ከገንዘብ ሚኒስቴር ከመንግስት ግጅና ንብረት አወጋገድ ከገቢዎች ሚኒስቴር የተሳተፉ ባለድርሻ አካላት በቀጣይ ከኮሚሽኑ ጋር የተሻሉ አስተራሮችን በጋራ እንደሚያከናውኑ አስተያየት ሰጥቷል ኢትዮጵያና ኡጋንዳ ለምስራቅ አፍሪካ ቀጥና ህዝቦች አብሮነት መሻሻል የሰሩ ስራ ስኬታማ መሆኑን የኡጋንዳ ሪፐብሊክ አፈጉባይ ረቢካ ካጋታ ተናገሩ በኡጋንዳ ጉብኝት በማድረግ ላይ የሚገኙት የኢትዮጵያ ፐብሊክ ዲፕሎማሲ ቡድን አባላት የሁለቱ ሀገራት ህዝቦች በሚያሳስሩ ጉዳዮች ላይ በጋራ መስራት ያስፈልጋል ብለዋል በተለይም በታላቁ የኢትዮጵያ አዳሲ ግድብ የጎላ ድርሻ እንዳለው ተናግረዋል ግዛቸው ደርብ ተጨማሪ ይደረጋሉ። ኢትዮጵያና ኡጋንዳ በ1961 እንደ አውሮፓውያኑ ዘመን አቆጣጥር ጉብኝታቸውን አንድ ብለው ጀምሯል። የግንኙነታቸው መነሻ ደግሞ አጼ ኃይለ ሥላሴ ካምፓላን በመጎኘታቸው ነበር። ከዚያን ጊዜ ጀምሮ በመንግስታት ደረጃ ሲደረጉ የነበሩ ግንኙነቶችና ውይይቶች አሁን ወደ ላቀ ደረጃ እንዲሸጋገሩ ለማድረግ የኢትዮጵያ ፐብሊክ ዲፕሎማሲ ቡድን ኡጋንዳ ካምፓላ ይገኛል። ይህንም ቡድንም ደግሞ በመምራት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈጉባኤ አቶ ታገሰ ጫፎ የሚመሩ ሲሆን የኢትዮጵያና የኡጋንዳን ግንኙነት የተሻለና ልዩ የሚያደርገው ባሁን ወቅት የናይል ተፋሰስ ሀገራት የትብብር ማቀፍ የሆነውን ኡጋንዳ ፈርማ የህጎ አካል አድርገዋለች ይህ ደግሞ በታላቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ላይ ሆነ በህزب ተስስር ላይ ትልቅ ሚና እንዳለው ገልጹት የህزب ተወካዮች ምክር ቤት አፈጉባኤ ኢትዮጵያና ኡጋንዳን የተሻለ ግንኙነት እንዲፈጥሩ ለማድረግ ትልቅ ሚና አለውና የኢትዮጵያ ህزب ምስጋና ለማቅረብ ይወዳል ለዚህም ደግሞ በኢትዮጵያ ህزب ስም ሆኘ ምስጋና አቀርባለሁ ብለዋል We are very grateful and thankful for the government of Uganda Mangis Misgana Makrab Nodalen Uganda Nile Tafasasa Hagarat Yetibber Makafen Bemeferamo Ethiopia Mangis Mikrbet na Bal Sultanat Bicha Sayonu Ethiopia Hazb Liamasegnachu Odal Ehe gize lenya liyu no Babayons Yebelt Tesrachin Yetebeqan Yabayons Lehulachin Mdemi Beqa Namnale የኡጋንዳ ሞኑ የኢትዮጵያ ህዝቦች ተመሰሳይ ውሃ ጠጥተው ያደጉናቸው ብዙ ባህሎችና ስልጣኔዎችን መንወራረሳለን 
በዚህ ሰዓት ወደዚህ ስንመጣ በጥልቅ ስሜት ውስጥ ሆነን ለውጋንዳ ፕሬዝዳንት ለምክር ቤቱና ለህزبው ምስጋናና አቀርባል። So thank you very much. የውጋንዳ ሪፐብሊክ አፈጉባኤ ሬቤካ ካጋታን በበኩላቸው ኢትዮጵያና ውጋንዳ ለዘመናት የቆየ ግንኙነታቸው ወደ ህزب ለህزب ግንኙነት መሸጋገር አለበት። ለዚህም ደግሞ በመሰረተ ልማት ማስተሳሰር ትልቁና አባይት ሚና እንዳለው ይተከሳል። በአፍሪካ እንደ ድርጅትም ይሁን በአፍሪካ ህብረት ውስጥ የተቀመጠው ህዝቦችን የማስተሳሰርና የማቀራረብ ስራ ወደፊትም ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት ተቀመዋል። Biggest problem is the difficulty in traveling within Africa. First the the infrastructure is not there. ዋናው ችግር በአፍሪካ የመሰረተ ልማት ትስስር ያለ መኖሩ ነው የአፍሪካ ህብረት ራእይ የአፍሪካ ሀገራትን ማስተሳሰር ቢሆንም ችግሮች ይበዙበታል ለአብነትም የቪዛ ጉዳይን ማንሳት ይቻላል ኢትዮጵያ በመገንባት ላይ የምትገኘው የታላቁ ህዳሴ ግድብም ምስራቅ አፍሪካን በማስተሳሰር ትልቅ ሚና እንዳለው የተቆሙት ሬቤካ ካጋታ ኢትዮጵያን በመደገፍና የልማታው አጋር በመሆንም ኡጋንዳ ከመንግዜው በላይ ተሰራለች ብለዋል ለኢቢሲ ለተጠናቀረው ዘገባ ግዛቸው ደርብ ካምፓላ ኡጋንዳ ይህ በእንድ እንዳለ የኡጋንዳ መንግስት በታላቁ ዳሽ ግድብ ግንባታ ዙሪያ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር እንደሚሰራ የሀገሪቱ ማዕድና ኢነርጂ ሚኒስትር ኢንጂነር ኤርኔ ዋሎ ጌታናገሩ ምስራቅ አፍሪካን በኤትሪክ ልማት በማሳሰር የህዝቡን አብሮነት ማጠናከር እንደሚያስፈልግ የገለጹት ሚኒስትሩ በዚህ ነገር ኢትዮጵያ መንግስት የህዳሴው ግድብ ግንባታ የሚደገፍና የታችኛው የናይል ተፋሰስን ሀገራት እንደሞ የማይጎዳ ነው ብለዋል ዴ issue of um, the nile uh, no doubt about it ya abay guday la afrikawen wasanyena asfelagi no mekniyatum waha hiyot selhona inda agar ager yetfasasu agarat bemulu yimeleketachual ye malet hulunum tetekami yaderege merhen yetaketelena zelaqinet yallo hidetin yitayikal begeleltenya yemoyatenya budin selhonetaw ግልጽ የሆነ ምክር ሐሳብ እንዲያገኝ ይረዳል ይህ ሂደት ታዲያ መተማመንን ይፈጥራል ናይል ኢዝ ኤቦ ቱ ሰርቭ ኦል ኦፍ አስ እንደ ሪፖርተራችን ግዛቸው ደርብ ዘገባ በውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የአፍሪካ የመካከለኛው ምስራቅ ቋሚ መልክተኛ አምባሳደር ዓለም ጻሃይ መሰረት ኢትዮጵያን አብሮነትና ተካፍሎ መብላት ባህላችን መሆን ለተረዱት ሀገራት የዲሞክራሲና የልማት አጋርነታችን በተግባር ያሳየን ነው ብለዋል ዲካሊ ዲ ጋርድ ሚስ ቦስ ቱ ኢትዮጵያ and also to Egypt and Sudan. በመሰረታዊነት ሁሉ ኢትዮጵያ ሱዳን ግብጽ በዚህ ጉዳይ ግልጽ የሆነ አብሮ የመስራት መርህን የተከተለ ትብብር አላቸው። በተጨማሪ ግድቡ ሰፊ ጥቅም አለው። ከ6000 ሜጋዋት በላይ ኃይለ መነጫል። ይህም ቀጠናውን የኃይል ማማ በማድረግ ሁሉንም አገራት ተጠቃሚ ያደርጋል። የበሄሮች ጥያቄ በኢትዮጵያ ከ50 አመታት በኋላ በሚል ራስ በአዲስ አበባ ውይይት እየተካሄደ ነው ከ50 አመታት በፊት በዋሊ መከውን የተዘጋጀው የኢትዮጵያ በሄረሰቦችን የተመለከተው ባለ አምስት ገጽፍ ውስጥ ያሉ ሳቢዎች ያሳደሩትን ተጽኖ የሚፈትሻው ውይይት በኢትዮጵያ ስትራቴጂያዊ ጉዳዮች ተቋም የተዘጋጀ ነው በአትላንትና ሁለት በልደታ ክፍለ ከተማ ፍሬዎት ቁጥር 1 ያጸደ ህፃናትና መጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት በተማሪዎች ላይ ተፈጠረው ጤና አክል ተከትሎ ተማሪዎቹ አሁን ላይ በበልካም ጤነት ላይ እንደሚገኙ ያዲስ አበባ ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለው ማገለዙ ምክትል ከንቲባው ኢንጂነር ታከለው ማ በትምህርት ቤቱ በመገኘት የመማር ማስተማር ወደ ተመልክተው ከተማሪዎቹም ጋር አብረው ቁርስ ተመግበዋል ታማሪ ተባሉ ተማሪዎች በመልካም ጤነት ላይ እንደሚገኙና የመማር ማስተማር ወደትም በተለመደው መልኩ በጥሩ ሁኔታ እየተከናወነ እንደሚገኝ ምክትል ከንቲባው ተዛውሮ ተመልክቷል በቀጣይም ከከተማ አስተዳደሩ ቁልፍ የልማስራዎች አንድ የሆነ የመገባ ፕሮግራምን ተቋማዊ ለማድረግ በከተማው ምክር ቤት በዋጅ እንደሚጸርቅና ተቋማዊ በሆነ መልኩ የመገባ መራሐ ግብ ተናክሮ እንደሚቀጥል ኢንጂነር ታከለ በጉብኝት ወቅት ተናግረዋል በጉብኝታቸውም የተማሪዎችን የመመገቢያ የመማሪያ ክፍሎች የማብሰያ ቦታዎችና የጅም መታጠቢያ ስፍራዎችን ጎብኝተዋል ከተማሪዎችም ጋር ቁርስ ተመግበዋል መረጃው ያዲስ አበባ ከተማ ፕሬስ ሰክሬተሪ ነው በቅርቡ በተፈጠረው ግጭት ጉዳል ደረሰባቸው ፕሮጀክቶች ድጋፍ እንደሚደረግላቸውና ባለሀብቶች ያለሰጋስራቸው እንዲያከናውኑ ያዳማ ከተማ አስተዳደር ጠየቀ። ባለፎቱ ቅምጦር ተፈጥሮ በነበረው ግጭት በሰዎችና በነብረት ጉላይ ጉዳት መدرسውን የከተማዋ ከንቲባቱ አሰገድ ጌታቸው አስተውሷል። ግጭቱ የከተማዋን ሁሉን ተናንግ ስቃሴ ለተወሰነ ጊዜ አቀዛግዞት መቆይቱንም ተናግረዋል። በተፈጠረው ችግር ምክንያት ወደ 17 ሰው ህይወቱ አልፏል። 
በአጠቃላይ ወደ 180 ሰው የቆሰለበት ሁኔታ ነው ያለው መጠነኛ አደጋ ይደረሰባቸውና ታክሞ ወደ ቤታቸው እንዲገቡ የተደረገበት ሁኔታ ነው ያለው ከዚህ ውጪ አፍሪካ ዱቄት ፋብሪካ የሚባል አለ ዱቄትና ፓስታ ፋብሪካ አለ እሱ በርካታ ንብረቶች ወደቡበት ወደ 13 ተሽከርካሪዎች የተቃጠሉበት ሁኔታ ነው ያለው እንደዚሁ መጠደኛ የንብረት መውደምም በየቦታው የደረሰበት ሁኔታ ነው ያለው በአጠቃላይ የከተማውን ሁለንተናው እንቅስቃሴ የገታበት ሁኔታ ነው የነበረውና በዚህ በነበረው ችግር ከተማዋ በኢኮኖሚ በፖለቲካ እንዲሁም በማበራ እንቅስቃሴ አሉታዊ ተጽዕኖ ያደረባት ሁኔታ መሆኑ ነው መግለጽም ይቻላል ባውኑ ጊዜ ከተማዋ ሙሉ በሙሉ ወደ ቀርመው ሰላማዊ እንቅስቀሳ መልሷንም ከንቲባው ተናግረዋል። በደማ ከተማ 999 ኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች መኖራቸውን የሚያመላክተው የሪፖርተራችን ዋልይ ታምር ዘገባ በቅርቡ ተፈጥሮ በነበረው ግጭት በከተማዋ ጉዳል ድረሰባቸው ባለሀብቶች ድጋፍ እንደሚደረግላቸው ያዳማ ኢንቨስትመንት ጽፈት ቤት አላፊ ወይዘሮ የዮሚያ በጀ አብራርታል። ጉዳት የደረሰበት ፕሮጀክት እንደ መንግስት እየታየ ነው። ሰዎቹ ሞራሊም በተለያየ ነገር መንግስት እንደሚደግፋቸውና ተቋቁሞ ወደ መጀመሪያ ወደ ስራቸው እንዲመለሱ ስለሚደረግ የአዳማ ከተማ ባለሀብት ምንም ስጋት ሳይገባው እንደቀድሞ እንደከዚህ በፊቱ ስራውን በኮንፊደንስ መስራት አለበት በሰሜን ሸዋ ዞን ያለውን መልካም የኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት አማራጮችን በመጠቀም ያካባቢውን ህብረት ተጠቃሚ ለማድረግ ምቹ አማራጮች እንዳሉ ተገለጸ የሰሜን ሸዋ ዞን ኢንቨስትመንት አማራጮችና ምቹ ኔታዎች ላይ ያተኮረ የመከር መድረክ በደብረብርሃን ከተማ ተካሂዷል ዛማኔል መንግስቱ ተጨማሪ ዘገባው ሰሜን ሸዋን በኢትዮጵያ የኢንዱስትሪና የኢንቨስትመንት መዳረሻ ማዕከል እና እርጋት በሚል መልእክት በደብረብርሃን ከተማ በተዘጋጀው የመከር መድረክ ላይ የፌደራል እና የክልሉ ከፍተኛ ባለስልጣናት የዞኑ አማራሮች እንዲሁም የዞኑ ተወላጅ ባለሀብቶችና የከተማው አኗሪዎች ተሳትፎውበታል መረኩ በዘርፉ ሚስቶሉ ደካማና ጠንካራ ጎኖች ላይ በመወያት ችግሮችን ለመፍታትና ያሉ መልካም አጋጣሚዎችንም ለባለሀብቱ ለማስተዋወቅ ያለመም ነው ተብሏል። በመክክር መድረኩ በመክትል ርዕሰ መስተዳድር ማዕረግ የአማራ ክልል የኢንዱስትሪና የኢንቨስትመንት ቢሮ አላፊ አቶ መላቁ አለበል ክልሉ በኢንቨስትመንት በኩል በትኩረት ከሰራባቸው አካባቢዎች መካከል የሰላም ወዳድ ህዝብ መኖሪያ ደብረብርሃን ከተማ ስትሆን በቀጣይም ዘርፉን በዞኑ ለማስፋፋት ባለሀብቶች ማዋለናያቸውን እንዲያፈሱ ጠይቀዋል ይሄ በር ክፍት በር ነው ሀብት ላለው ካፒታል ላለው አካባቢ ለማልማት ለሚፈልግ ሁሉ የተከፈተ በር ነው በሃይማኖት በዘር በማንነት ተመርጦ ወደ ለማት የሚገባበት አካባቢ አይደለም ይሄን አጋጣሚ በመጠቀም አካባቢያችን ክልላችን የማሳደግ ጽኑ ፍላጎት እንዳለ ለማሳየት ታስቦ የተፈጠረ መድረክ እንደሆነ ለማውሳት ፈልጋለሁ በተያዘው በጀት አመት በዞኑ በተለያዩ ኢንቨስትመንት ዘርፎች ከ2000 በላይ ባለሀብቶች መሰማራታቸውን የተናገሩት የሰሜን ሸዋ ዞን ዋና አስተዳደሪ አቶ ተፈራ ወንድማገኝ ዘርፉ ለበርካታ ዜጎች የሥራ ድል መፍጠር መቻሉንም ገልጸዋል ዞናችን ተስፋሰጪ የኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት ፍሰት ያለበት አካባቢ ነው እስካሁን በሁሉም ዘርፍ ከ2000 በላይ ኢንቨስትመንቶች ወደ ዞናችን መጣዋል በ2012 አመተ ምህረት በአመቱ መጨረሻ 236 ባለሀብቶችን ለመሳባቅ ደን ገና በ3 እና 4 ወራት ውስጥ ብቻ سنመለከት 210 ወይም የቅድም 89% ባለሀብቶች መጣው የኢንቨስትመንት መካድማው ታታቸው سنመለከት ምን ይሄ ለኢንዱስትሪ እና ኢንቨስትመንት መደረሻ የሆነን መምጣቱን ያሳያል በመድረኩ ላይም ስለ ዞኑ ኢንቨስትመንት አማራጮች 3 ጥናታይ ጽፎች የቀረቡ ሲሆን ከመድረኩ ተሳታፊ ባለሀብቶችም ለተነሱ ጥያቄዎች መልስ ተሰጥቶባቸዋል በመጨረሻም የበላይ ባለኮኮ ቢዝነስ ሴንተር የመሰረተ ልማት ድንጋይ ማስቀመጥና የግንባታ ማስጀመር ስነ ስርዓት ተካይዷል በተያዘም በኢንዱስትሪ እና ኢንቨስትመንት መከሩ መድረኩ ላይ ተገኙት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ዞኑ በተለይ ደግሞ ደብረብርሃን ከተማ በኢንዱስትሪ ማዘርፍ ካሉ አቅም አንጻር በዘላቂ ነው ለመጠቀም ኮዲው ሊታሰበት ይገባል ብለዋል ያለ ምንም ተረጥር ምናልባትም ኢትዮጵያ ውስጥ በልማት በኢንዱስትሪ የበለጸገ ከተማ ሆነው ከሚጠሩት ውስጥ ወየ መጀመሪያው ያለዘከን ዘው ውስጥ የሚሆን ከተማ መሆኑ ምንም ተረጥር የለውም አሁን ኦሬዲ ሁኔታዎቹ ተገልጠዋል ለ600 ወይም ለምና ምና መታተ ተዘክቶ የጨለማ አንተን የነበረው አሁን 
ደብረ አብርሃን ኡነተኛ የብራሃን ከተማ የምትሆነበት ሁኔታ ተፈጥሯል ማለት ነው። ይሄ መንገድ ይሄ እድ ላሁን በተጨባጭ በጃችን ላይ አለ። ይሄን ነገር ግን እንዴት አርገን ነው ዘለቀታ ባለው ለኑሮ ለሰው ለስራ የተመቸና ውብ ከተማ ማድረግ ምን ይችላል የሚለው ነገር በደም ተሳብ አለበት በዘርፉ ለሀገር ውስጥ ባላብቶች ቅድሚ ያለ ሰጥ እንደሚገባም ገልጾ አላቶ ገዶ የሀገር ውስጥ ባላብት ሚሳተፍበትን ሁኔታ ምን ይችላል ሁኔታ መፍጠር ይኖርብናል አሁን በዋናነት ቻይናዎች ናቸው በዚህ አካባቢ በስፋት ያሉት ሁለተኛ ህንዶች አውሮፓውያንም በተወሰነ ደረጃ እያሉ ነው የሀገር ውስጥ ባላሀብቱ በስፋት እንዲሳተፍ የማድረግ ስራ መሰራት አለበት ይሄንን ካደረግ ማኑፋክቸሪንግ በዚህ አካባቢ ምንም ችግር ይኖርል በያል ገምተም እኔ ጥሩ አቅጣጫ ይዞ ይሄ ደስብራ በየጊዜው በሴቶች ላይ የሚፈጸመውን ጾታ አይጥቃት ለመከላከል ሁሉም የባልድሻ አካላት ተደረበ እንዲያደርጉ የሴቶች ጻናትና አውጣቶች ሚኒስቴር ጥሪ አቀረበ ሚኒስቴሩ እስከ 1030 የሚቆይ የጸረ ጾታ የንቅናቄን አስመልክቶ መግለጫ ሰጥቷል የሴቶች ጻናትና አውጣቶች ሚኒስቴር ወይዘሮ ያለም ጸጋይ በስቶሽ ላይ የሚደርሰው ጾታዊ ጥቃትን ለመከላከል የሚያስችሉ ተካታይ ስራዎች ይሰራሉ ባል። አሁን በአገራችን ያለው መልካቸው እየቃየ ይሩ በሴቶች የሚደርሱ ጥቃትን ለመከላከል ሁላችንም የብረተሰብ ክፍልም ግንዛቤ እንዲያገኝ ማድረግ በተለይ ደግሞ የወንዶችን አጋርነትን የማጠናከር ህብረተሰብ ግንዛቤ አግኝቶ ይሄንን ነገር የመከላከል ዋና ህብረተሰብ የንጸታው ጥቃትን የማይሸከም ህብረተሰብና ዘይጋን ከመፍጠር አንጻር ከፍተኛ ስራ ይጣበቀናል ሌላው ጉዳት የደረሰባቸው ሴቶችንም ከጥቃታቸው አንድም እንዲያገግሙ ድጋፍ ማድረግ ሁለተኛ ጥቃት ያደረሱ ሰዎችም ደግሞ ህጋዊ የሆነ አስተማሪ የሆነ ጥቃት እንዲያገኙ በህግም ዘርፍ ከህግ ከፖሊስ ከሚመለከታቸው አካላትን በጋራ በመስራት ተጠያቂነት ከማረጋገጥ አንጻርም ከፍተኛ ትኩረት አድርገን እንሰራለን ብለና አሰባለን በኢትዮጵያ 23 በመቶ የሚሆኑ ሴቶች አካላይና ወሲባዊ ጥቃት እንደሚደርስባቸው ጥናቶች ያሳያሉ። በተባበሩት መንግስታት ሴቶች ጉዳይ የኢትዮጵያ ተወካይ ሚስ ሌት ቻዋራ በበኩላቸው ጾታዊ ጥቃት ለማስቆም አሁን ያለው ተውልድ ሐላፊነት አለበት ብለዋል። It is important እጅግ በጣም አስፈላጊ ነገር ከዚህ በኋላ ጾታዊ ጥቃትን የማይሸከም ማህበረሰብ መሆን እንዳለብን መወሰን ነው። አሁን ያለው ትውልድ ጾታዊ ጥቃትን ታግሎ ማሸነፍ አለበት። ይህንን ጎጂ ድርጊት ለቀጣዩ ትውልድ ሊሸጋገር አይገባም። የውጭ ዜና ወደ ከባቢያ አየር የሚለቀቀው ሙቀት አማቂ በካይ ጋዝ ከፈረንጆቹ 690 ወዲህ ያርባሶስ በመቶ ጭማሪ ማሳየቱን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት